Pataki Gergelyt kérdezem, mikor kezdődtek a bangladesi misszió? 2010-ben jutottunk ki először Bangladesbe, és láttuk azt, hogy nem csak néhány embernek, hanem nagyon sok fejlődési rendellenességgel született gyereknek, égési sérült gyereknek a műtétjeiben, rehabilitációjában, életminőség teremtésében lehetne segíteni, és még abban az évben visszamentünk, és megoperáltunk néhány tucatnyi sérültet, fejlődési rendellenességgel született gyermeket. És ez a misszió, ez a passzionká vált, minden évben visszatértünk, és 2017-ig több mint 500 emberen tudtunk segíteni. Több helyen megismertek minket, általában mindig más kórházakba mentünk, igen szerény körülmények között, és felhívtuk arra is a figyelmet, hogy mennyire fontos ennek a szép szakmának a plastikai és égési sebészetnek a, a szerepe. És ezt a tudást, ezt a magyar tudást, Magyarországon szerzett tudást szerettük volna eljuttatni segítségképpen a kollégáknak, akik nyitottak voltak erre. Ki kapta és hogyan a felkérés a bangladesi Siami ikrek szétválasztásával kapcsolatban? A 17-es misszióban kértek fel minket a bangladesi plastikai sebész kollégák, hogy nézzük meg Rabeja és Rukaja esetét. Én már itthon megkaptam a fényképeket a, a fejüknél összenőtt bangladesi Siami párról, a lányokról, és már ekkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy tudunk-e segíteni, szabad-e segíteni, szabad-e őket szétválasztani. 17-ben a misszió során bemutatták a kollégák nekünk a két kislányt, szülőket, és még ekkor a misszióba meghívásomra résztvevő Csókai doktorral együtt elhatároztuk, hogy segítünk a kicsiken. Andrást megkértem arra, hogy az idegsebészeti részét ennek a több szakmából álló műtét sorozatnak próbálja megszervezni és elvállaltuk azt, hogy lépésről lépésre megtervezünk egy műtét sorozatot, beszélünk a társszakmákkal és más ebben a nagy projektben szükségeltetett egyéb szakmákkal, és hoztunk egy döntést, hogy egy magyar-bangladesi kooperáció keretein belül az alapítvány és a kinti intézmények közös koprodukciójában megkezdjük az ikrek szétválasztását. Ennek az első fázisa 2018. februárjában történt, amikor is az alapítvány felkérésére Udák doktor sikeresen elvégzett egy érpályán belüli véna szétválasztást, amely során az ikreket összekötő vénás rendszer nagy részét szétválasztotta, esélyt teremtve a tovább haladásra. Ezt 2018. augusztusában folytatni kellett ezt a szétválasztást, és ez adta meg az alapját annak, hogy ez a műtét sorozat tovább tudjon folytatódni a plastikai sebészeti szakasszal, amely később aztán 2019 elején indult, az ikrek Magyarországra hozatalával, és itthon 7 hónapig tartó kezelésükkel magyar tervezésű, általunk tervezett szövettágító rendszer beültetésével, és az expander rendszer folyamatos tágításával tudtuk elérni azt a szövet mennyiséget, szövet tágítást, amely a végső szétválasztáson lehetővé tette azoknak a szövet hiányos területeknek a fedését, amelyek a két kislány koponya szétválasztásánál kialakulnak. Egy hatalmas bőr és lágy szövet lebeny rendszert képeztünk, amelyeknek az egymáshoz illesztésével a végső műtét során fedni tudtuk ezt a kialakult szövet hiányt potolnitott tudtuk azokat a szöveteket, amelyek a gyerekekben nem fejlődtek ki. Minden 
részére, ennek a műtét sorozatnak a tervezésére is, a kivitelezésére is azt gondolom, hogy büszkék vagyunk, minden csapattag a maximumot próbálta kihozni és hozta is ki magából különleges körülmények között. Ez egy olyan műtét volt, amelynek nincsenek protokolljai, hát nagyon kevés ilyen eset történt a szakirodalomban, sikeres szétválasztás is, amely során mindkét gyermek életben marad, két évvel a műtét után is életben vannak, és az egyik végében szinte teljes életet élhet, ilyen nagy ritkaság. A szétválasztott lányok jól vannak? Mi vár még rájuk, és mikor fejeződik be a rehabilitáció? Rabeja és Rukaja 2021. március 15-én hazatérhetett kis falujukba, a bangladesi Pabnába, és azóta ott élik életüket. Az egyik kislány, Rabeja, nagy haszonélvezője, nagy nyertese lett ennek a szétválasztó műtét sorozatnak, hiszen ő a korosztályának megfelelően óvodába jár, nyelveket tanul, tanul, énekel, jár, és közel hasonló esélyekkel vesz részt egy bangladesi életben, mint, mint a kortársai. Természetesen alapítványunk továbbra is mindenbe segíti a kislányokat. Rukai halmozottan sérült, ő a család és terapeuták által folyamatos segítségre szorul. Alapítványunk a petőintézeten keresztül, illetve rehabilitációs szakorvoson keresztül, illetve most Magyarországon képződő gyógytornász segítségével próbálja segíteni a család életét, mindennapjait. A Covid időszak ellenére háromszor jártunk kint, illetve több hónapig volt kint rehabilitációs szakemberünk kint az alapítvány támogatásával, és a videótelefon, videokonferenciák segítségével heti szinten tartunk megbeszélést a a családdal, illetve a gyerekek állapotáról is. Legutóbb néhány hete voltak a Dakai Katonai Kórházban, ekkor is az alapítvány orvosai és a, a résztvevő bangladesi orvosok egy, egy órás megbeszélést tartottak a gyermekek állapotáról, a kitűzött célok eléréséről, illetve további feladatok körvonalazásáról. A gyerekek minden napjait végig kíséri alapítványunk nagy szeretettel. Például a mai nap reggel én is kaptam e-mailt az édesanyától, amelyben kérdéseket tett föl a, a gyermek bőrápolásával kapcsolatban. Úgy mi ezt annó feladatként vállaltuk, és hát valószínűleg a gyermekek felnőtt koráig fogjuk folytatni a, a gondoskodást, amennyiben a jó Isten is úgy akarja. Ja, nagyon fontos tudni azt, hogy a műtét előtt 50% esélyt adtunk annak, hogy mind a két gyermek túléli a műtétet. Csak 50% esélyt, hiszen a szakirodalom, szakirodalom alapján erre volt esélyük ezt szabadott mondani a szülőknek. Ezt az 50%-ot is csak úgy, hogy bizonytalan, ideg gyógyászati következményekkel. Tehát ebbe például az is benne volt, hogy ha mindkét gyerek túléli, lehet, hogy az egyik végtagjukra bénultak lesznek, vagy érzészavaraik lesznek, féloldali bénulásuk, egyebek. 25% esélyt adtunk annak, hogy mind a két gyermek sajnos belehal ebbe a szétválasztó műtétbe 19. augusztusába. És 25% esélyt adtunk annak, hogy az egyik gyerek éli túl. Ehhez képest a, a tények ugye azt bizonyítják, hogy mindkét gyerek két év után is él. Ugyanaz egyik gyermek valószínűleg örök életére támogatásra szorul és sérültként éli az életét, de ő is él és az ő világában e, senki se tudja megmondani, hogy ez egy jobb állapot, mint összenőve lenni a testvérkéjével, mint, e, mint az az állapot, amiben ő van. Ezek nyilván komoly etikai, orvosi dilemmák számunkra, a csapat összes tagja számára. Olyan kérdések, amelyekre nem tudunk válaszolni. Csak tapogatózni tudunk sokszor az orvos történelemben vagy a sötétben. 
Például gondolunk itt a biani testvérekre, az iáni sziámi ikrekre, akik felnőtt korukban olyan leküzdhetetlen vágyat éreztek a szétválasztásra, ők is fejüknél összenőtt sziámi pár volt, hogy az állításuk szerint ők akár a halált is vállalták volna. Sajnos a műtétjük Szingapurban mindkét hölgy halálával végződött. Tehát született is egy film erről, amíg a halál szét nem választ címmel, amely leírja azt a e, e, pszichés, erkölcsi e, és e, egyéb vonatkozású belső e, harcot, amit e, ez a két összenőtt hölgy vívott egymással, magukkal, e, annak kapcsán, hogy szabad nekik felkérniük egy orvos tímet arra, hogy válasszák őket szét. Ők a műtét előtt azt mondták, hogy akár a halál árán is bevállalják azt, ha van egy kis esély arra, hogy életbe maradhatnak. Robélyes Rukaja esetén azt azért nagyon fontos elmondani, hogy abban a szociális, kulturális környezetben, egy bangladesi kis faluban egy ilyen Sziámiker párt nevelni, egy Sziámiker párként élni az életet nem egy könnyű feladat, sem a szülőknek, sem a, a, a lányoknak. Abban a kultúrában ez még sokkal nehezebb történet, mint, a, mint nálunk Európában lenne, ha ugye egy ilyen Sziámiker pár élve születne Európában, egy nagyon régóta erre nem is volt példa. Úgyhogy a szülők kérése és az ottani kultúrát ismerő orvosok kérése nagyon-nagyon sokat nyomott a latban, amikor mi úgy gondoltuk, hogy nekivágunk ennek a szétválasztó műtétsorozatnak, a szervezésnek, és elfogadjuk a szülők felkérését, akik, akiket, hogyha megkérdeztük, hogy tényleg vállalják, tényleg gondolják, hogy a több száz oldal, beleegyező nyilatkozat ellenére. Mi nyilván az emberi oldalát, és nem csak a jogi oldalát igyekeztünk nézni, hanem nagyon sokat beszélgettünk velük. Tehát egy hatórás beszélgetésre emlékszem, még Magyarországon, amikor itt voltak a kicsik, és Bangladesben a végső szétválasztás előtt ennek még megvan a videó felvétele, ezt nem a rendező úr készítette, hanem ezt az egyik orvos kollégám, Hosszány doktor, megvan az a sok órás beszélgetés, amikor is a végső szétválasztás előtti napon a szülőkkel beszélgetünk, hogy itt még van visszaút, itt még meg lehet állni, haza tud menni a csapat, hogy szeretnék, folytassuk-e, végezzük el a műtétsorozatnak a legfontosabb részét, a végső szétválasztást, vagy, vagy, vagy van még bármilyen agály, vagy álljunk meg, vagy forduljunk vissza, hiszen ugye a százalékos esélyeket tudták a szülők. És a szülők azt mondták, hogy hát nagyon-nagyon bízunk a magyar orvosokban, és a jó Istenben, ugye nekik Allahról van szó ez esetben, és ők szeretnék ezt bevállalni. Ők nagyon bíznak abban, hogy mind a két gyerek életben marad. Az, hogy hogyan, az arról, arról nagyon sokat beszéltünk a lehetőségekről, de az nekik egy óriási dolog. Már önmagában az, ha két gyereket a kézbe tarthatják, gondoskodnak róluk, gondoskodhatnak róluk, akár azon az áron is, ugye, hogy esetleg valamelyik gyerek béna lesz hétköznapi kifejezéssel szólva, vagy valamilyen e, sérülés hatására, e, e, valamilyen képességeiben gátolt e, gyermekként élheti az életét. A szülők azt is mondták nekünk, illetve e, még korábban, hogy e, nekik az is egy előrelépés ebből a helyzetből, hogyha az egyik gyerek életben marad. Ezek óriási etikai, erkölcsi dilemmák, és minden, mindezekkel mi a felkészülés hosszú hónapjai alatt mindennel számoltunk, minden nagyon sokszor átgondoltunk, és mindenki mindent beleadott ebbe a műtét sorozatba, a kint lévő csapattagok, akiknek a, a hozzászólását, akiknek az élmény beszámolóit hallhatjuk ugye az alapítvány honlapján, ezek a csapattagok mind úgy gondolják, hogy mi egy sikeres 
beavatkozást hajtottunk végre abban a tekintetben, hogy mindenki egy cél érdekében mindent kihozott magából. Nyilván egy évtized múlva, mikor már újabb orvosi technológiák lesznek a kezünkbe, akkor lehetséges lesz az, hogy valamit másképp csinálnánk. Talán már most is van néhányunknak olyan ötlete, hogy mit csinálna másképp akkor. De az adott pillanatban biztos, hogy mindenki, idegsebészek, plastikai sebészek, anesteziológusok, intenzív terápiás sebészek, műtősnők, bármilyen szakma képviselői, magyar orvosok és bangladesi orvosok ezért a két gyerekért küzdöttek azon a 33 és fél órán belül, illetve a műtét előtt és a műtét utáni időszakban is azóta. Nézzük magunkba annak kapcsán, hogy hogyan kerültünk ebbe a misszióba, kinek a meghívására. Természetesen mi mindig mondjuk, hogy a, a mindenható meghívására kerültünk ebbe a történetbe. És nézzük meg azokat a célokat, azokat a közös imádságokat, azokat a közös erőfeszítéseket, tudományos és emberi erőfeszítéseket, amelyeket közösen tudtunk véghez vinni. És ennek értelmében viszonyuljunk ehhez a műtét sorozathoz, kimeneteléhez, ahogy az élmény beszámolóban ezt a mélyen tisztelt kollégáktól, csapattársainktól hallhatjuk is.